Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al campamento de Hot Springs, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este Days Gone. Antes de comenzar, como siempre, lo primero, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer el seguir disfrutando un día más aquí en el canal de los videojuegos, todos juntos, pasando el buen rato en compañía de Deacon San John, el protagonista de este exclusivo de PlayStation 4. Antes de iniciar las aventuras y desventuras de nuestro uh, compañero de viaje, pediros que, por favor, si os gusta el contenido, si pasáis un buen rato, pues sería fantástico y ayudaríais un montón si uh, clicarais el botón de like. No os gustaría nada, solamente Gracias. gastaríais un segundo de vuestro tiempo y me ayudaríais un montón, de verdad. Gracias de antemano. De acuerdo, di con amigo, ¿qué tenemos por aquí? Vale, por un lado... Tenemos aquí una misión secundaria, que es, eh, me acuerdo, fue culpa mía, visita la lápida de Sara, donde eh, comentamos, eh, comentamos al final del capítulo anterior que eh, eh, pienso que es como regresar ¿no? a la lápida, pues es como, creo, pronto lo sabremos, pues eh, rememorar ¿no? sucesos hechos eh, que compartimos con Sara, con, con, nuestra, con nuestra chica, no sé si será así, vamos a dirigirnos hacia allí, obviamente, y luego tenemos aquí otra misión principal, que es mi hermano, un rifle no es una pistola, aprende a rastrear ciervos con copla. De acuerdo, ya sabes que bueno, todo el contenido B, eh, tema ya lo llego diciendo varias veces, ¿no? El tema de las infestaciones y campamentos y demás, eso lo dejaremos para hacer directos si es que llega. Y si no, en el sentido de que pues, si es el contenido es amplio, ¿no? Si hay contenido bastante, pues haremos cositas. Y si no, a otra cosa mariposa. Pues nada, eh, mira, además aquí tenemos sitio de investigación de enero. Hmm, esto puede estar guay. Lo que pasa es que este no sabíamos cómo entrar. O sea, nosotros de momento vamos a centrarnos en lo que hablamos Y ya está, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vamos Amigo, cuidado, eh, exacto Pipi, pipi Que nos vamos Vale, salimos de aquí, por favor Muchísimas gracias Muchacha Pues nada, parece que tienes unas cuantas orejas No, orejas tengo dos Pero para entregar... O Brian. O Brian, el puto O Brian. ¿Qué ha dicho? Metolius Springs, Metolius Springs. Sí, sí, sé dónde está eso. Metolius. Eh, Buser, ¿estás? Metolius Springs. Sí, Aquí tenemos un coleccionable. Vamos por problema. hacerlo. Puede que la radio de enero acabe sirviendo. Salomé Hot Springs, los manantiales salados. Pero dijiste que no podías con ellos. No, pero con algo de suerte puedo llegar hasta el helicóptero sin que me vean y... Dale duro, hermano. Acuérdate de lo que decía Jack. No corras más rápido que tu ángel de la guarda. Vale, pues ya es... Te lo he dicho. Jack decía muchas gilipolleces. Corto. Parece, parece que es... Eh... Es otra, o sea, otra misión. Tengo algunas preguntas para ti. Parece que es otra misión. Y esto que, esto que os comenté el otro día de, de, de esos, esos uh, signos de interrogación, al parecer son gente como eh, en problemas. Es gente en problemas. Eso me, quisi eso me, me comentasteis vosotros el otro día en, en comentarios. Bueno, vosotros de primera... Ostras, no sé si yo si... Uf, vale. Uf. Vale, esta zona la, la liberamos el otro día. Uy, 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 corre, 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 corre. Aquí había un nido. Tras Pedrín. What? Hay una horda, tío. ¿Visteis esa horda? Uf, tío, cómo está el patio. Deacon St. John, ¿estás ahí? Tenemos trabajo para ti en Hot Springs. Oye, perdona, pero acabo de venir, eh. Iré para allá, corto. Acabo de venir, eh. Vuelve al campamento de Hot Springs. No, lo primero, ir a ver a Sara. Eso es lo primero. Luego ya, el resto. ¿Visteis ese pedazo de horda? ¿Lo visteis, no? Pues eso. ¿Visteis ese pedazo de horda? Vale, esta zona además estaba... Hay, hay gente. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Vamos, campeones. Así probamos también. Vale, son... Pensé que era gente en problemas. Pensé que era gente en problemas, en apuros, pero no. Pero no.
Hay alguien por ahí, pero no tengo claro dónde está. Ahí estás. Yo sí que te pillé a ti. Yo sí que te pillé a ti, guapa. Yo sí que te pillé a ti. No quiero coger esa, gracias. Quiero esta. Vale, fantástico. Sabéis que hay veces que nos cambia. Acoplamos. Acoplamos y... Vamos a probar a ver con... cómo va esto. Vale, no quiero la escopeta. Quiero mirar a ver qué tiene este. Oreja de zángano. Oreja de zángano. Y seguimos. Está ahí arriba. Ahora podemos pasar de forma directa. Recordáis que antes teníamos que meternos por medio del campamento. Ahora no es necesario ya que eliminamos eh, o, o movimos ¿no? el, el vehículo. Buser me dice que no debería venir aquí más. Me sigue preguntando qué bien me hace y, y puede que tenga razón, no sé. Le hicieron una herida muy fea el otro día. Topamos con unos rip que le quemaron el brazo a lo bestia y no tiene buena pinta. Entré en una de esas... ¿Cómo coño se llaman? Una unidad médica móvil y le conseguí vendas esterilizadas. Y espero que sea suficiente, ¿sabes? Pero... Buser, ya sabes, dice que está bien, pero yo, yo no, no, no pienso lo mismo, lo veo muy chungo. El tema es que... es culpa mía. Arriesgué su vida por una pieza de moto. Una puta pieza de moto. Y no sirvió de nada. El cabrón de Cope la desbozó igual. Me costó un año montar esa moto. Te habría gustado. No molaba tanto como esa en la que aprendiste a montar, pero hacía su función. ¿Te acuerdas de ese depósito? El que me pintaste. Pues era lo único que quedaba de esa vieja burra. Y ahora también se ha ido. En cuanto la vuelva a montar, mi moto, digo, y Busser se ponga bien, nos vamos al norte a empezar de cero. Ya sabes, aquí hay muchos recuerdos. Demasiados. Bueno, lo que digo es que... Puede que no te vuelva a ver, ¿sabes? De acuerdo. No, ten, no vemos recuerdos como ocurrió la primera vez. Lo que hacemos es como que nos a, a charlamos un rato con ella. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Vale. Que mola igual, ¿no? Obviamente. Mola igual. Pero no es lo que teníamos nosotros en mente. No es lo que teníamos en mente en absoluto. No es lo que teníamos en mente en absoluto. Pero bueno, no me quejo. Vale, uh, poquita cosa más, poquita cosa más, poquita cosa más. Algo por aquí. Bueno, tengo allí gasolina. Bueno, tenemos... Como tengo que bajar igual, vamos a coger esta gasolina de aquí. Podemos bajar. Oye, que sí, que es un 2%, 3%. Pues oye, eso que nos llevamos. Eso que nos llevamos, amigos, eso que nos llevamos. Vale, pues vamos a bajar. Vamos a dirigirnos hacia aquí. Vamos a nuestra moto. Y puede que a lo mejor... Uh, podamos viajar rápido, claro que sí. Para algo está el viaje rápido, ¿o qué? Pues eso. Vamos a meterle aquí un poco de... Joder, pues un 80%, ¿sabes? Y ya está. Pues ahora, dejado aquí. Y aquí, munición... Que nos va a dar este cochecito de policía maravilloso y fantástico. Coge aquí. Bien. Bueno, munición de rifle 1. Vale. Uh, por cierto, ¿cómo vamos de...? ¿Cómo vamos de...? Tenemos un punto de habilidad. ¿En qué nos lo gastamos? Hmm. Reventa labios. Se puede reconocer más como los con un arma cuerpo a cuerpo. Este está guay. A distancia. Capacidad de contener un ataque cuerpo a cuerpo con un ataque a distancia para infligir un daño enorme. Joder, ese está guay, tío. Cuando estés en concentración, los armas de distancia están más potencia para parar a enemigos más débiles. Fuego de cobertura. Reduce el tiempo de reutilización de la concentración. Control de masas. Este está guay, tío. 
Reduce el tiempo de reutilización de la concentración. Este está muy guay. Este me gusta. Control de masas dominada. Sí. Está, está chulo ese. Al mantener pulsado L2, pulso R3, se activa la concentración. Ahora se reduce el tiempo de reutilización de concentración. Ese seguramente que nos va a ser muy útil. Sin duda. Bueno, pues nada. Uh, bien, tenemos aquí una historia principal. Habla con Tac. Un rifle no es un pistola. Aprende a rastrear a ciervos con Coplan. ¿Qué os apetece hacer más? A mí me, tanto me da que me da lo mismo, sinceramente. Ah, mira, aquí hay más cositas. Establecer contacto. Sigue la pista O'Brien, el agente de enero. <ríe> me gusta. Vamos a... Vamos aquí. Hmm. Lo que pasa es que tendríamos que venir aquí. Bueno, pues salimos aquí y ya está. Sí. Vamos a hacer viaje rápido. Tenemos varias misiones por ahí, ¿eh? Tenemos una misión donde tenemos que seguir, eh, ya sabes, el tema de O'Brien, eh, el tema del helicóptero, otro en el que tenemos eh, trabajo con Tucker y en la que tenemos que aprender a, a seguir el rastro. Supongo que será mejor, tal vez, para mejorar nuestras habilidades de, de rastre, de, para rastrear. Vamos, esto me lo estoy sacando yo de la chistera, no tengo ni idea. Pero, vamos, tiene toda la pinta realmente de que, de que va a ser esa la, la historia, de que va a ser la situación. Pero bueno, todo lo que sea aprender, bueno es. Bien, uh, hombre, necesito un poco de... de una vez. Necesito un poco de, de... Además también... A ver, voy a hablar aquí con... Hola, Manny. Ah, con Manny, voy a repostar. Sí, es difícil encontrar gasofa ahí fuera. Vale, aquí de momento nada, tío. Uh, tubo de escape, lo tenemos todo, tío, realmente. A ah, este, tío. Hmm. Vale. Nitro, neumáticos. Vale, no, 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 de momento lo necesitamos más. Tampoco podemos hacer mucho más. Luego tendré más cosas. Vale. Ya nos veremos, Dick. Me alegro de verte, Dick. Aquí, no creo que tenga eh, nada para ti. ¿Cómo va todo? Sí, mira, vamos a darle algo. Así me gusta. Tú a matar, yo a contar. Vale, y Copland de momento aquí no tiene ningún encargo para nosotros. Bueno, pues entonces vamos a venir aquí y vamos a hacer esa, justamente. coleccionista de orejas favorita. Justamente. Pues vamos a venir hacia aquí. ¿Cómo va, tío? ¿Qué pasa, loco, Manny? ¿Qué tal? ¿Bien? Un rifle no es una pistola. Pues vamos a salir por aquí. Por favor, ¿me abres? Espera, yo abro. Gracias. Gracias, amigo, gracias. Hay un cuerpo aquí, tío. ¿Y esta peña? ¿Quién es esta gente? ¿Los eliminé yo en algún momento y no lo recuerdo? Está muy cerca del campamento, ¿no? De Copland. Muy cerca, tío. Está muy, muy cerca. Vamos, que me extraña ver este, este, esos cuerpos ahí a la, a la puerta directamente. Vale, aquí hay alguna cosita. ¿Dónde? Por aquí. Tiene que haber algún tipo de placa, monumento, como queráis llamar. Ah, aquí está. Peaceful Lake. Batalla en el lago neblinoso. Nos lo da ya por listo. Y seguimos. Ya, sí, por si acaso, apagar la luz. Escucho mucho tema por ahí, tío. Lo oís, ¿no? Oís mucha voz por ahí. Muévete. Ahí te mita, ahí te mita, sí, sí, sin duda. Hay temita, sin duda. Vale, mejor por la mañana, ¿eh? Ya sabéis que... Así que están más, que más tranquilitos. Cazar, ¿No es así? Sé disparar un arma. Un rifle. No es una pistola. Estuve en la décima división de montaña. No me vengas con gilipolleces de marine. Matar a un ciervo es distinto a matar a un hombre. O a un engendro. Para cazar a un animal, hay que rastrearlo. Has de centrarte. 
y ver lo que la naturaleza te cuenta. Si observas bien, verás las señales. Vale, aquí tenemos una pista. O un rastro. Vale, ahí está. ¿Qué tal, bonito? Vale, veo que te vas por aquí. Sí, justamente. Por aquí nos dice que hay alguna cosita más. Bueno, vale. Aquí. Mira bien. ¿Ves la mierda de ciervo? Excremento. Sí, lo veo. Van hacia aquí. Sí, ya lo veo. Es muy Red Dead Redemption no, la movida, ¿eh? ¿Recordáis que la caza en Red Dead Redemption era justamente así? Ibas encontrando diferentes... Diferentes... Eh... Ahí está. El ciervo. Ya lo veo. Vale. Usa mi rifle. Vale. En la décima de montaña sabríais usar una mira. Hombre, pues sí, amigo. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sé cómo usar una mira. Calma, calma. Sí, bien. ¿Lo tienes? <ríe> Buen tiro. Rastrear presas. Has desbloqueado rastrear presas. Ahora puedes rastrear ciervos heridos. Busca el rastro de sangre. Puedes pulsar R3 para ver la, la visión de supervivencia y mantener pulsado para buscar una pista. Es igual que el Red Redemption. Macho, no lo he matado. Ha escapado. Joder, macho. No, no, todo bien. Lo has herido. Se desangrará pronto. Sí, hombre, a ver. Obviamente, después de un disparo, yo le metí en toda la boca, eh, directamente. ¿Ves la sangre? Mira. Sí, la veo. Sí, las manchas. Hombre, muy lejos no va a llegar el pobre. Síguelas. Voy. Pero sí, sí, es completamente igual que en Red Dead Redemption. Tendrá que ir más despacio. Completa ahí sangre. está, ahí está, lo veo. No tardaremos mucho en ver su cadáver. Aquí está. Vale, ¿sabes destripar un animal? Sí, hombre, claro, es un sí. cuadrado. Sí. <risa> Cobo, Musen y yo hemos cazado antes. Él solía cazar ciervos con su viejo. Y sí, me... Me enseñó cómo destripar uno. Bueno, digamos, sin ofender a Busser, que tienes mucho que aprender. Estás desperdiciando carne. Bueno, no está mal para un novato. Sí, gracias. Bueno, nos llama no, novato y nos dice que muy mal todo. Pero bueno, oye, nosotros pillamos nuestra, nuestro pedacito de carne. Iremos mejorando, hombre, coplan. Amigo, danos un poco de cuartelillo, hombre. Que como dice aquel, nadie nace aprendido, ¿no? Hay que ir... Hay que ir mejorando poquito a poco. Ahora, quiero el rifle de vuelta. Ten, gracias. Como he dicho, Dick, el venado siempre viene muy bien. Aún hay gente recuperándose del ataque de los Rip. Vale, Cobb, sí, veré si puedo acordarme. Vale, un rifle no es una pistola Campamento de Copland Conseguimos ahí 600 de confianza Hombre, después de ir a cazar con Copland me esperaba un poco más de confianza La verdad Pero bueno, oye, tampoco me voy a Tampoco me voy a quejar Vale, ve hasta la ubicación, establece el contacto uh, Bien, veamos Bien, pues hicimos eso. Uh, ¿Qué os parece si viajamos rápido hasta Hot Springs a ver qué cosita tiene? Seguramente, no lo sé, supongo que será a lo mejor algún encargo o alguna misión secundaria. Y luego ya nos centramos en la misión principal. Porque como os habíamos dicho, ¿no? Pues este tipo de misiones, misiones secundarias principales, los vamos a hacer aquí en vídeo, obviamente aquí en, en el canal. Pero el, el, todo el tema extra, ¿no? El tema de nidos, campamentos y demás, eso lo dejamos para... Para maravillosos directos en Facebook Gaming, amigos y amigas. En Facebook Gaming. O sea que... Vale, vamos a ver Tucker, a ver qué cosita tiene. Porque a Tucker, aunque es cierto que ahora Copland no sale muy rentable hacerle rollito. Las cosas como son, seguirle un poco el rollo, ah, sale muchísimo todo más todo rentable Tucker. ¿Cómo va? ¿Cómo van? Ahí está, Buser. Mierda, vale. Supongo que ya hace tiempo que no cazo. Veré si puedo agenciarme carne mientras estoy fuera. ¿Te acuerdas de cómo va? 
Sí, Cope me ha dado unos consejos. Sí. Que parezca mentira. Cope, joder, no me lo creo. Gracias, Dick. Vale, pues Adiós. tenemos que pillar. Tenemos que pillar venado. Ahora Busca animales. Se nos acaba la carne. ¿Qué quieres? Vale, a ver qué tiene Dick, uh, Ada para nosotros. Necesito que des con alguien. ¿Dar con alguien? Vale, ¿qué pasa? Justo después de que trajeras a aquella chica, Lisa, Larsen trajo a otra, Rose Allen. La pobre era un enclenque, pero pensamos que podría hacer su parte, ayudarnos a acabar la acequia de riego. Ah, 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 vale, vale, ¿Y, ¿y qué...? Ha desaparecido. Fue a buscar suministros con Alcai y algunos más, a ese campamento de enero abandonado, ya sabes cuál. Has estado por allí arriba, ¿no? Sí, vale, sé cuál dices. Encuéntrala, Dick. Hay un montón de errantes y ocupas por esos lares. Si la encuentran primero. Sí, sí, vale, veré lo que puedo hacer. Vale, estupendo, pues nada. Todo el mundo tiene que currar. <ríe> Me encanta, tío. Todo el mundo tiene que currar. Eh, vamos a... Repostar. Gracias. Y ahora... Bien, vamos a mirar aquí. Y tenemos... Aquí, justamente aquí. Todo el mundo tiene que currar. Pues si todo el mundo tiene que currar, nosotros no vamos a ser menos. ¿Verdad? Investiga el norte de Hot Springs. Pues para allá que nos vamos. Por la luz. Realmente... En la oscuridad de la noche estamos pillando buenos días. Estamos pillando buenos días y hace, hace unas noches espectaculares. Entonces no tenemos problema. Hombre, ya, 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 ya extrañaba yo a Copland. ¿Eh? Hay alguien aquí, ¿eh? Mi me enseñó a cazar. Es curioso ver cómo aún sirve en un mundo con el que nunca soñó. Hay alguien aquí. Una casa de árbol como escondite para cazar ciervos. La ventaja de la altura ayuda a la precisión y te mantiene a salvo. Acabé con mi primera cierva desde arriba. Arriba Hoy puede ser. Esto está en los árboles. Si quieres sobrevivir y puedes contribuir, ven conmigo. Cuidaremos de ti. Mi abuelo también me enseñó que para cazar un ciervo a veces hay que tender una emboscada. Esconderse donde necesitan ir, como un abrevadero. Hoy puede ser cazador y presa. Y hay que tener los ojos bien abiertos al ir a sitios a los que hace falta ir. Eh, a, a, nos salía alguien por aquí, tío, pero no sé, no sé exactamente dónde. Era atender una trampa. Pon un cebo cerca de un árbol y podrías tener la cena la próxima vez que pases. Una serpiente sin cabeza puede morder. Sobre todo si no está muerta del todo. Mi abuelo os habría enterrado a todos. Os lo juro. Aquí Marco Blan. Vale, es, estoy mirando por aquí. Es que vi un signo de interrogación eh, bueno, por aquí. Genial, Cope. Sé que tu abuelito y tú les colocabas trampas y tu viejo y tú poníais salegas. Sí, qué de mirad. Supongo que ya nada de eso importa. Ya que, que... Joder, tío. Bueno, mejor echa un ojo. Que, que, que mal se llevan, tío. Madre mía, tío. Se llevan a matar. No hay buen rollito, no, no, sin duda. Vale, no sé. Vi por aquí un signo de interrogación. No sé muy claro. Intenté moverme rápido hacia la zona. Pero tampoco veo por aquí nada claro. O sea que, bueno. Amigo, que no... Ten por seguro que lo intenté, ¿eh? Lo intenté, pero no sé exactamente dónde estás. Pero bueno, tampoco me va a quitar mucho el sueño. O sea que nada. Vamos a movernos. Vamos a apretar aquí un poco esto. Trescientos metros. Nada, llegamos en nada. Vamos a intentar ayudar a, a esta chica que al parecer está... En esa zona un poco del norte, ¿no? Zona donde había... ¡Ostras! No miro ni atrás, tío. No miro ni atrás. Es el campamento de enero donde está Sara. Digo, señor, mejor estás ahí. Sí, estoy. Oye, estoy en la ubicación. Vale, vale, vale. 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 Vale, v
Fue vista a la chica. Parece que nos atacó un enjambre. Estaba aquí. Es muy probable que no sea un problema. Sí, no. Oh, ¡Mierda! ¡Zánganos! ¡Mierda! ¡Qué cerca! ¿Ven? No está mal. Buenas. Oye, pues el arma no va guay, no, no va mal, ¿eh? Atrás. No va, no va nada mal, ¿eh? Ojito. Muévete. Bien. Atrás. Fantástico. Maravilloso. Bien, recojamos lo nuestro. Intentaremos... Intentaremos echar un ojo. A ver si vemos por aquí a, a la chica. Nos, nos marca... Hombre, ¿qué tal, amigo? Nos marca zona. Esto es. Ahí está. Hay un cuerpo... No sé. ¿Por dónde? A ver. Podría estar por aquí, ¿no? Sí, por aquí está. ¿Qué nos marca aquí? Dios mío, el enjambre los ha despedazado. Uf, qué salvajada, hecho. Pobres desgraciados. Qué maldita salvajada, tío. Eh, ¿Puede que sea arriba? Sí, hay una. Sí, oímos a, a una chica, a alguien arriba. Parece que consiguió subir hasta la torre. Rose. Rose Allen, ¿no? No, no. Eh, 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 no voy a hacerte daño. Es, no. No estoy con esos hijos de puta. No, no. Joder, vengo a ayudar, me voy a atacar. Espera, espera, he dicho que vengo a ayudar. No, estás con ella, con el campo de trabajo. No, estoy con Tucker. Yo hago cosas para ella, sí. Me matan de hambre. Si no sigo órdenes, no me dan nada de comer. Es un campo de trabajo, joder, hay que trabajar. No soy una esclava. No voy a volverme, ¿oyes? Prefiero morir aquí. Vale, vale, vale. Mierda. Vale, pues hola, adiós. A ver que la entiendo. Oye. Esa vida de esclava, ¿sabes? No, no. Todo el mundo tiene que currar. <risa> Uf, 1550 de confianza, se me gusta. Prepárate para el paseo. Bucer y yo no podemos irnos al norte hasta que no arreglemos esta moto y consiga mejor equipo. Bien. Detalle único del campamento de Hot Springs. Qué chula la moto, tío. Vale, pues ya está. Parece que no podemos hacer mucho más. Hombre, un botiquín. Sí, está muy bien. Tenemos un nuevo punto. Bien. Vamos a ver. Uh, supervivencia. Aumenta el tiempo que se muestran los iconos de visión de supervivencia. Se muestra el plano en el mapa. La posibilidad de recuperar unas flechas disparadas con tu ballesta. Uh, mira, podemos hacer esta. Aumenta el tiempo que se muestran los iconos en la visión de supervivencia. Vamos a sacar esta. Nosotros usamos mu mucho este rollo. Se ha mejorado la visión de supervivencia. Ahora los iconos que te muestran sobre los objetos permanecen, permanecerán activos durante más tiempo. Vale, es algo que nos veníamos quejando nosotros, ¿no? Que, que decíamos que, se, que, que duraba muy poquito. Pues ahí está. Abajo. Bien, pues ahora parece que solamente ya tenemos... Uh... Sí, justamente. Se nos acaba la carne. Ah, podemos ir a... a... Sí, 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 sí. Vale, pues ya que estamos aquí, vamos a hacer esta. Caza animales. Encantado. Cómo mola la... Cómo mola la musiquilla, tío. Está muy mal rollo, sin duda. Madre mía, me estoy colgado ahí de un... Qué locura, tío. Qué maldita locura. Vale, vamos a coger nuestra moto. 
sería genial a lo mejor encontrar un poco de combustible. ¿Cómo estamos? Hombre, 85%. Tenemos un montón. ¿eh? Vale, vamos a ver. Uh... Ah, y acaba de desaparecer. Mm, vale, no, sí, sí, es aquí. Es aquí abajo. Es ahí abajo, pues... Pues podemos ir hasta Copland. Es aquí abajo. Y hay un sitio de investigación de Nero. Que no sé si vamos a poder tener acceso ahí. Entonces, si queréis, vamos a marcar aquí. Vamos a salir aquí. Sí. Y luego seguimos con la otra. Sí, justamente. Me mola. Uh, esperad, no, vamos a venir aquí Vamos a viajar rápido Y vamos a dirigirnos a hacer la misión Son misiones, estas son Bueno, misiones un poco secundarias, ¿no? Donde, pues, lo, principalmente Cuando hacemos cositas para, para los campamentos Pues lo que nos hace es que nos da recursos Nos da recursos, nos dan puntos Nos dan créditos Que, por supuesto, nos salen rentables Ahora mismo, en Copland Para el tema de lo de la moto eh, no nos es tan importante Porque realmente la moto la tenemos Full equip, básicamente eh, Cierto que estaría guay hacer alguna cosita Para ellos también, por el tema de conseguir algún crédito Pero Nos sale bastante más rentable el tacker sí, vamos, sin, sin duda alguna entrar. Nos sale bastante, bastante Abrir, más rentable El tacker Vale, vamos a vale. Repostar vale. No es nada, eh, colega Pásate por aquí la próxima vez. Puede que tenga algo nuevo. Lo que sí sería guay a lo mejor es... Eh... Hey, Dick, ¿cómo va? Vamos a entregarle aquí, pero vamos, tenemos poquita cosa. ¿eh? Hey, ¡Qué buena! Es lo vale, que... es lo poquito que tenemos. Básicamente. Bien, pues entonces... Tenemos que dar marcha atrás. Igual, Manny, igual. Siempre un placer, hermano. Vamos hacia aquí. Me alegro de verte, Dick. Abra ahí, Mira, muchacha. Gracias. Bien, y sí, tenemos que dirigirnos hacia esa parte. Tucker. Tucker, di con señora. Di con señora, Aida, Tucker. Dick, ¿la tienes? Eh, sí, sí, la he encontrado. En va de camino. Espera. ¿Ya viene? ¿Sol? Bueno, se ha llevado una de las motos de los ocupas, ¿eh? Te dijo que sabría encontrar el camino. Mira, no quería mi ayuda. Ah, joder, Dick. Deberías haberla traído. A ver, Tak, ¿por qué? ¿Es que pasa algo? Vamos, ¿por qué razón ella no iba a querer volver? No, no claro que no. Es que... Carne de animal. Bien. Fantástico. Eh, dice que hay que hacer cualquier cosa, ¿no? No, no, claro que no. Es que una niña como Rose no tiene ni puñetera idea de lo que hay ahí fuera. ¿Y qué quieres que haga? Que la ate y la lleve. Igual la tiene. Corto. Claro, no tiene ni idea. Bueno, pues, oye, pues no sé. Supongo que tendrá que buscarse la vida, ¿no? No sé. A ver. Tampoco vamos a. Obligarla, no sé. Se nos acaba la carne. Se nos acaba la carnecita. Vale, pues... Yo creo que vamos a conseguirlo antes de, de lo que pensamos. ¿eh? Vamos a recuperar... Esto. Bien. Sí. Montate. Y vamos a continuar. De momento ya conseguimos, ha sido lo tonto, tres de carne. Antes de llegar a la zona, o sea que... No me quejo. Y es más, allí creo que hay otro. No. No es un lobo, no. Déjate llevar la inercia. Menos combustible. Que gastamos, o sea que guay. 
Vale, aquí aprieta un poco Porque aquí ya son unos cuantos Eso, eso, eso Nos marca por aquí abajo Ostras, qué chulo, tío Hay un montón de animales por aquí Pero parece que se está moviendo el condenado ¿Por qué no os paráis, guapos? Me dio ahí palo disparar, tío No quiero... Ya estoy chorrada Está un poco nerviositos, eh Ay, mía Es un tío vivo ¿Te paras o qué, guapo? El pedazo de macho, importante ¿eh? Están moviéndose todos hacia abajo Bueno, y se van Aves muy buenas Se están moviendo un poco Vamos a... Había tantos ahí que ya no sabía ni a cuál había, ni a cuál había disparado directamente, tío Vale, en principio, pues... Exacto, ahí estará el rastro El rastro tiene que estar por aquí Aquí está Y el cuerpo tiene que estar por ahí Vale, está aquí Aquí... Hombre, mira, si me apuráis un poco Pues como que igual los reviento a todos Hala, ya está, aquí tenéis la carne ¿Qué os parece? ¿Os mola la idea? Encantado estoy, ahora mismo Encantado ¿Y el otro? Vale, ahora llevárselo a Puser Joder, aquí que me que si tiro aquí una granada, tío Me quedo solo, macho bueno, tenemos el otro, nada, ya tenemos todos los que necesitamos Se nos pone aquí delante, tío Están deseando que les metamos unos tiracos Exactamente A la más Espera, 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 espera espera. Está aquí A la buzer, compi No será por, ¿sabes? Será por, por carne, guapo La moto la tenemos aquí arriba eh, Ojito, eh, que aquí hay un poco más de movimiento Joder, el machete es salvaje, eh, lo que mola, tío Es que además es súper divertido usar las armas melee, tío Pero es súper divertido, a mí me mola un montón Las uso una barbaridad porque están muy divertidas de usar Hombre, contra estos enemigos Llega un momento que están un poco chetas ¿Sabes? Pero vamos, que, que bien uh, Vamos aquí Vamos a venir aquí Viajamos rápido Volvemos a hogar, dulce hogar Supongo que además eh, No sé si habíamos vuelto Creo que Busser nos había dicho que nos había preparado alguna cosita y tal Ya sabes que él va preparando historias Para nosotros Vamos adentro Ábrete. Debería buscar gasofa. Ah, pues aquí la tienes. Ah, podemos coger de aquí también. No. Solo podemos coger la esta. Me hacía falta. Me ha sido hacía falta. Estaba sequita la pobre. Estaba muerta de sed. Vamos a dejar esto aquí Tienes que tener las maciones para coger munición No quiero coger munición No quiero coger munición Munición, esa munición vamos a dejarla ahí porque Seguramente no será útil, pero más adelante Aquí cada X tiempo parece que Yo quiero pensar, quiero pensar Que tal vez a lo mejor va respameando algún tipo de uh, Suministro Puede que sí, puede que no No tengo nada claro 
nada, no necesitamos nada, estamos, vamos, está arriba de todos. Uh, sí. Vale, vamos a ver a Pusser, a ver qué nos cuenta. Vamos a llevarle la carne. ¿Qué tal, compi? Wow, cantidad de cosas, tío. Uf, bien, 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 mola. Oye, Busman, he traído carne. Con esto estaremos surtidos un tiempo. Eh, Dick, gracias, tío. No es que tenga mucha hambre. La salaré un poco. Se nos acaba la carne, fantástico. A ver, compi, pero tienes que... Es mi hermano. Mantener a Busser con vida. Hay que comer, tío. Hay que comer. Vale, y ahora sí que sí, lo único que nos queda es, como veis, la misión principal. Esta historia me acuerdo. Establecer contacto. Sigue la pista O'Brien, el agente de enero. Exacto. Vamos a pegarnos un sueñito. Como dice él, voy a, des voy a un segundito, voy a, voy a descansar los ojos. Pero claro, luego se mete siete horazas aquí el campeón, pero oye, se las merece. ¿eh? Y con... voy, a, voy, a, voy a cerrar un poco los ojos, dice. Boom, oh, cuatro de la tarde. Ahí lo tenemos. Vale, a ver, echemos aquí el vistazo... Las armas, tema de armas, ya sabéis que de momento tenemos aquí alguna, pero bueno, poquita cosa. Tenemos esta. Tenemos estas dos. Y tenemos esta. Fantástico, vamos como queremos. Maravilloso y estupendo. Queridos amigos y amigas, vamos a dejar el capítulo de hoy de este Days Gone. Continuaremos mañana ¿no? la historia de Deacon St. John. Continuaremos ese viaje al norte, ¿no? Pues en esta canción para encontrar, uh, seguir la pista, ya sabéis, a ese helicóptero que, que tiene que ver con, con Nero, para ver si conocemos un poco más de, de la historia de nuestro protagonista. Pero eso, como digo, será en el capítulo que viene. Sin más, like y favorito si os gustó, dislike si nos gustó, en comentarios lo que queráis y nos vemos de nuevo en Days Gone. Un saludo para todos, paz. Cuidaos.